எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இந்த எபிசோடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு எபிசோடு தான் என்னென்னா ஃப்ளாக் சீட்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் வறுத்து அரைக்கக்கூடாது நீங்கள் வறுத்து அரைக்க சொல்கிறீங்களே ஸ்டோர் பண்ணிக்க சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த சந்தேகத்தை தீர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணுறேங்க இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ் வறுத்து அரைக்கக்கூடாதுன்றது தவறான கருத்து வறுத்து அரைக்கலாம் அரைச்சி வைக்கக்கூடிய பாத்திரம் தான் என்ன பாத்திரம்னு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வைக்கக்கூடாது அப்புறம் எதில் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உடன் பாக்ஸ் இருந்தால் நல்லது இல்லாட்டி கண்ணாடி ஜார் இருக்கு இல்லையா அது இருந்தால் நல்லதுங்க இது கொஞ்சம் கூட அரைச்சிட்டிங்கன்னா கூட கவலை வேண்டாம் ஏர்டைட் பாக்ஸ் அதாவது நல்லா ஏர்டைட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த உடன் பாக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கண்ணாடி ஜார் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா கூட நல்லா மூடி வைக்கணும் அதாவது காற்று புகாத அளவுக்கு மூடி வச்சோன்னா இது வந்து பயன்படுத்தலாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நான் பெரிய ஸ்டோர்ஸ்க்கெல்லாம் போனேன்னு வைங்களேன் வறுத்து அரைச்ச பொடி நல்லா சீல் பண்ணி விற்பாங்க அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து தான் நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்லேயே இப்படி வறுத்து அரைச்சி பொடி பண்ணிக்கிறது இல்லாட்டி வறுத்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கிட்டு சாப்பிட்ற பழக்கத்தை கொண்டு வந்தோம் ஏன்னா இது சாப்பிட்றதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட நிறைய சத்து இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒமேகா த்ரீ அதாவது சால்மன் ஃபிஷ்ஷில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை காட்டிலும் அதிகமாகவே இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ்லலாம் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் நம்ம ஒமேகா த்ரீ எல்லா வயதினருக்கும் தேவைப்படுது அது பார்த்திங்கன்னா அந்த வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஒமேகா த்ரீ தேவைப்படுது இப்போ சின்ன குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தேவைப்படும் பெரியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா நமக்கு இந்த மெனோபாஸ் நேரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குங்க அந்த டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் குறைக்கும் நமக்கு ஒமேகா த்ரீ இந்த ஃபைபர்ஸ் இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சத்துகள் அதில் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே எல்லா வயதினருமே இது பயன்படுத்தலாம் இதில் சிலர் கேட்டிருக்கீங்க ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் கட்டாயம் சாப்பிட்லாம் இருந்தால் கூட உங்களுடைய கைனகாலஜிஸ்ட்டை கட்டாயம் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய உடல் வாகு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது பொதுவாக சொல்லப்பட்ட கருத்தை மட்டும் நான் இங்கே சொல்கிறேன் அதாவது ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் சாப்பிட்லாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சாதாரண மனிதர்கள் இரண்டு டீஸ்பூன் எடுக்கணும்னா ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் கூட இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால் நீங்கள் பால் கொடுக்குற குழந்தைக்கு பால் கொடுத்தா கூட இது கன்சியூம் பண்ணலாம் அதாவது சாப்பிட்டு வரலாங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் காலம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பத்து பதினோரு மணி போல் காலையில் நல்லா தண்ணி மாதிரி மோர் செஞ்சுட்டு அதில் வந்து இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டு குடிங்க அப்புறம் வந்து இந்த பொடி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பொடியை வந்து செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏர்டைட் பாக்ஸில் அது வந்து சாதத்தில் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இல்லை இட்லி பொடிக்கு சேர்த்துக்கலாம் குறிப்பிட்டு நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் அது எப்படி வேணால் நீங்கள் பிரித்து பிரித்து சேர்த்துக்கலாங்க இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ளாக் சீட் ஆயில் கூட வருது அது வாங்கி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் இந்த காய்கறிகள் சலாத் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கிறவங்க அதாவது இந்த வெட்டிட்டு அரவைக்காடு வைப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து பெப்பர் சால்ட் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் போல் ஃப்ளாக் சீட் ஆயில் ஊற்றிட்டு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாக் சீட் ஆயில் சமையலுக்கு கூட பயன்படுத்தலாம் இந்த ஃப்ளாக் சீடு அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தன்மை இருக்குங்க அது ரொம்ப சூடு பண்ணக்கூடாது நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கெல்லாம் சூடு பண்ணுறோம் இல்லையா நல்ல எண்ணெய் சூடு பண்ணி அப்புறம் தாளித்து கொட்டிட்டு அப்புறம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த சாம்பார் செஞ்சுடுறோம்னு வைங்களேன் செஞ்சு முடிச்சுட்டு கடைசியில் சும்மா கால் டீஸ்பூன் வந்து அதில் ஊற்றலாம் ஆலிவ் ஆயில் கூட அப்படி தான் பயன்படுத்தணும் ரொம்ப சூடு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன்னா நீங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அது கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் பச்சை ஃப்ளாக் சீட்ஸ் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அந்த பச்சை ஃப்ளாக் சீட்ஸு வந்து சாப்பிட்றத விட இது சாப்பிட்டா தான் நல்லது ஏன்னா அந்த பச்சை 
கிரீம்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது வெறும் ஒரு வாரம் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்திட்டே வந்தோன்னா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அது பயன்படுத்தினவங்க எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க மேடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ளாக்ஸீட் பொடியை செஞ்சு நிறைய பேர் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சரி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இருந்த சந்தேகங்கள்லாம் போயிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்